வீக்கெண்டில் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ஸ்கூல் ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கான வீடியோ இந்த வீடியோவில் எங்கே போய் ஸ்டே பண்ணுறது எந்தெந்த லொக்கேஷனை போய் விசிட் பண்ணலாம் அப்புறம் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பஸ்ஸில் போகிறதா இல்லை ரெண்டல் காரா இல்லை ரெண்டல் பைக்கான்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்புறம் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கூருக்கு எப்போ போகணுன்றது டிசைட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட் நாங்கள் எங்களோட ட்ரிப் பிளானை சொல்லிட்டோம் நாங்கள் போனது ஜூலை இருபத்தி ஆறு நல்லா மழை பெஞ்சு முடிகிற டைம் நாங்கள் போகும்போது மழை கிடையாது ஆனால் லைட்டாக ட்ரெசிலிங் மட்டும் இருந்துச்சு நாங்கள் ஒருவேளை ஜூலை ஸ்டார்டிங்லாம் போயிருந்தால் நாங்கள் ஒருவேளை ட்ரிப் என்ஜாய் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஹெவி ரெயின் இருந்திருக்கோம் எங்கேயுமே போயிருக்க முடியாது இதே நெக்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் இந்த டைமில் பிளான் பண்ணிங்கன்னா வெதர் கண்டிஷனில் நெட்டில் செக் பண்ணிட்டு போயிடுங்க நாங்கள் ஸ்டே பண்ண இடம் குஷல் நகர் இருபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் மடிக்கேரிக்கு முன்னாடி மைசூர்லேருந்து மடிக்கேரிக்கு போகும்போது குஷல் நகர் சுற்றி உங்களுக்கு நிறையா ஸ்பாட் இருக்குது என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு குஷல் நகர்லேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டரில் துபாரி எலஃபென்ட் கேம்ப் அங்கே தான் உங்களுக்கு ராஃப்டிங்கும் ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்கள் கூர்க்கு ட்ரிப்பில் பெஸ்ட் அட்வென்ச்சர் பிளேஸ் துபார் எலெக்ட்ரன் கேம்ப்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தள்ளி உங்களுக்கு அழகான சிக்லி ஹோல் ரிசர்வ் ஆயிரம் இருக்குது குஷல் நகர்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி உங்களுக்கு நிஷர்கதம் ஐலேண்ட் ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு சூப்பரான ஒரு இடம் அப்புறம் ஹராங்கி டேம் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு ஏற்ற இடம் அதுலேயும் முக்கியமாக ஹராங்கி டேம்லேருந்து வர தண்ணி வந்து ஒரு பிரிட்ஜுக்கு கீழே போகும் அந்த பிரிட்ஜுக்கும் வந்து தண்ணி போகிறதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற இடம் அது அப்புறம் குஷல் நகர்லேருந்து ஒரு இருபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் மடிக்கேரிக்கு போனீங்கன்னா அங்கேருந்து அபே ஃபால்ஸ் அபே ஃபால்ஸ் வந்து மழை டைமில் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்புறம் மடிக்கேரியில் நிறைய வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி போய் விசிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ராயல் பிரதர்ஸ்லேருந்து பைக்கை ரெண்டில் எடுத்துட்டோம் இது பார்த்திங்கன்னா குருக்கில் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஒன்று வந்து குஷல் நகர்லேருந்து நீங்கள் பைக் எடுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து மடிக்கேரிலேருந்தும் நீங்கள் பைக் எடுத்துக்கலாம் ஸோ குஷல் நகரில் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து ராயல் பிரதர்ஸ் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்குது நீங்கள் போய் பைக்கை வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவாலேருந்து ராயல் என்ஃபீல்டு வரைக்கும் நிறையா டைப்பான வண்டி கிடைக்கும் உங்கள் கம்ஃபர்டபுளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வண்டி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ப்ரொசீஜர் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட லைசன்ஸ் கட்டினிங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துப்பார் அப்புறம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வந்து டெபாசிட் கட்டினா போதும் நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு எடுத்திங்கன்னா ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் டே காஸ்ட் ஆகும் அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் பைக் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ அட்வான்டேஜ்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதை பற்றி நான் டிஸ்கிரைப் பண்ண விரும்பலை அதுக்கப்புறம் கூருக்கு வந்து ஃபுல்லாக க்ரீனிஷ் நீங்கள் வந்து பார்க்குற இடமெல்லாம் ஒரு க்ரீனாக இருக்கும் நிறைய இடத்துல இருந்து ஃபோட்டோ ஷூட் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறவங்களுக்கு இது சூப்பரான ஏரியா ஸோ பைக் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற இடத்துலாம் நின்று பிடிச்ச இடத்துலாம் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் ரைடு அப்புறம் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பக்கா சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பயப்படவே தேவையில்லை இங்கே ரோடு வந்து ரொம்ப குண்டும் குழியுமா இல்லை ரொம்ப பெண்டெலாம் கிடையாது நார்மல் ட்ரைவ் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் பாட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் நாங்கள் குஷல் நகரில் ஸ்டே பண்ண இடத்தையும் சொல்லிடுறேன் நாங்கள் ஸ்டே பண்ண இடம் ஸ்டே சிம்பிள் ராஜ் கார்டுனியா இந்த ரெசார்ட்டுக்கு என்னோடய ஸ்கோர் பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கொடுப்பேன் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரெசார்ட் பே பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு ஒர்த் அதில் உங்களுக்கு ஸ்டே பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் எனக்கு அதில் பிடிச்ச இடம் வந்து ஸ்விம்மிங் ஃபூல் இருக்குது இந் உள்ள ஒரு ஸ்விம்மிங் ஃபூல் சூப்பரான ஒரு ஸ்விம்மிங் ஃபூல் இருக்குது அப்புறம் உள்ளேயே வந்து நான் அட்வென்ச்சர்ஸ் நிறைய விளையாடுறதுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது போன உடனே ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் போய் ஒரு ஸ்விம்மிங்கை போட்டாச்சு 
நீங்கள் இதுக்கு நீங்கள் பெட்டர் பைக் எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நீங்கள் எல்லா வாட்டியும் ஆட்டோவில் வர முடியாது நாற்பது ரூபா கொடுத்து அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு மடிக்கேரிலேருந்து தலக்காவரி தலக்காவரின்றது ஒரு டெம்பிள் அது மலைக்கு மேலே இருக்குது அங்கே தான் வந்து காவரி ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல டெம்பிள் இருக்குது மற்றபடி போகிற வழியில் நாங்கள் சீனரிஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணோம் அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஹோலி பிளேஸ் மாதிரி அங்கேயும் வந்து ரிவர் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் குட்டி குட்டி ரிவர் ஃப்ளோஸ் நிறையா இருக்குது அப்புறம் போகிற ரோடு சுமார் ரெண்டு பக்கமும் க்ரீனாக இருக்கும் பார்த்துங்க பச்சை கலரில் இருக்கும் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்புறம் கூர்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபால்ஸை சொல்ல மறந்துட்டேன் குஷல் நகர்லேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா மலாலி ஃபால்ஸ் அதில் கொஞ்சம் ஹில் கிளைம் பண்ணி போனீங்கன்னா ஃபால்ஸுக்கு மேலே எப்படி தண்ணி மேலேருந்து விழுதுன்றதை சூப்பராக பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக போங்க சூப்பரான ஒரு பிளேஸ் மலாலி ஃபால்ஸ் நீங்கள் தலைக்காவிரிக்கு போகிறதா இல்லை மலாலி ஃபால்ஸாக போகிறதான்றதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்க இப்போ டூ டேஸ் பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாளில் நீங்கள் துபாரே எலஃபெண்ட் கேம்ப் அது கூடிய தான் உங்களுக்கு ராஃப்டிங்கும் வந்துடும் சேர்ந்து பார்த்துருவீங்க அப்புறம் சிக்லி ஹோல்ட் ரிசர்வ் ஆயிரில் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் ஃபைனலாக ரிட்டன் வந்தீங்கன்னா நிஷர்கதாமாவில் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டேயில் மலாலி ஃபால்ஸ் போகிற வழியில் ஹராங்கி டேமில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக மலாலி ஃபால்ஸ்க்கு போயிடலாம் அங்கே போய்ட்டு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் வரதுக்கு உங்களுக்கு ஈவினிங் ஆகிடும் அப்புறம் பர்ச்சேஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் ரிட்டன் வரும்போது நீங்கள் ஹராங்கி டேம் வழியாக கூட நீங்கள் குஷல் நகருக்கு ரிட்டன் வந்துடலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் முக்கியமாக இதில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லா ப்ளேஸையும் கவர் பண்ணணுன்னு போகாதீங்க வண்டி எந்த பக்கம் போதும் நீங்கள் பாட்டு போயிட்டே இருங்க இன்கேஸ் நீங்கள் ஹா கார் இன்கேஸ் நீங்கள் கார் ஹயர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படி இப்படி கேட்பாங்க மடிக்கேரியிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மட்டும் தான் ரேட்டு விசாரித்தேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தலக்காவரி அபே ஃபால்ஸு அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க மடிக்கேரியில் இருக்கிற நிறைய ஸ்பாட்லாம் காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம் கூர்க்கு வந்து ஆகஸ்ட்லேருந்து நவம்பர் வரைக்கும் போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு சூப்பர் கிளைமேட்டு பைக் ரைடிங்க்கு சூப்பராக இருக்கும் அந்த டைம்லையும் நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் இன்னும் பிரம்மகிரி ஹில் சைடில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபால்ஸ் இருக்குது ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் குஷல் நகர்லேருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் அட்லீஸ்ட் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த சைடு போய் விசிட் பண்ணலாம் முக்கியமாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரு விஷயம் எந்த பொருளை வாங்கி போட்டாலும் கவரை பேக்கெட்டில் போட்டு வந்துடுங்க எங்கேயுமே போடாதீங்க கூர்க்கு ரெண்டு நாளைக்கு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோன்னா பர் ஹெட்டுக்கு அஞ்சாயிரரூபா ரெண்டு பேர் போனீங்கன்னா பத்தாயிரரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு நாள் சூப்பராக ஜம்முன்னு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்புறம் ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து ரெசார்ட்டுக்கு ஐயாயிரரூபா அதுலேயும் உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு டின்னர்லாம் கவர் ஆகிடும் அப்புறம் பைக்குக்கு ஒரு ரெண்டாயிரரூபா ஆயிரரூபா பெட்ரோல் எட்டாயிரரூபா ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரரூபா நீங்கள் வந்து உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் இதுலேயும் நீங்கள் கம்மி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெசார்ட்டில் கம்மி பண்ணிக்கலாம் பைக்லேயும் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வேறு ஏதாவது நார்மல் பைக் எடுத்து அதுலேயும் கம்மி பண்ணிக்கலாம் டெக்னிக்கல் வீடியோ கூட அப்பப்போ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட் வீடியோஸும் வரும் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே கூர்க்க விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் கமெண்ட் பண்ணுங